，成功要求你出庭。那不行，他还坐着轮椅上呢。这人怎么这么狠心呢？我要出庭。你怎么想的？你干嘛非要露面啊？到时候人家一遍遍看你，都记清了你这张脸。以后出去到哪儿人都认得出来，你在你背后指指戳戳的。我要上法庭讲，我没有说足够的话。那你这些话，林律师能带你说呀？再说了，他坐着轮椅，十几二十分钟就得躺平，那你怎么出庭？躺着出庭啊？躺着就躺着。萱萱，一辈子不只是一件事情。你为了打这场官司，你把什么都豁出去了，你以后日子还过不过了？春燕，林律，我跟他妈的态度是一样的，不同意徐云出庭。我有一个建议啊，根据现在赵寻的身体状况呢，他不能久坐，也不能上法庭进行答辩，嗯，所以我是可以申请延期开庭。这样我们就可以根据赵寻的身体恢复情况，争取更多的庭前准备时间。如果到时候你还是决定要出庭的话，身体状况也会更加适合。所以现在我们不用做决定，可以商量商量。哦，延期好，做久一点，好出庭。林律，真的可以延期吗？当然可以，这个是法律赋予赵寻的权利。谢谢，谢谢林，谢谢。好，那我去申请。好好养伤。好，嗯，你你你慢走啊。来。萱萱，现在最主要的是把身体养好了，其他的都不要再想。啊、嗯！我一定可以。他还真要出庭啊？延期开庭的理由是他还在康复，没法到庭。法院觉得这个理由合理、充分，所以批准了延期开庭。他居然要出庭？你觉得是这个理由吗？还有一个我能想到的是，林看正在临海带了一桩家暴反杀案，他为他做无罪辩护，一审被判故意伤害，他们已经上诉到中院。如果这边延期，他刚好可以以律师的身份做完最后一桩刑事案，注销律师证，为赵寻公民代理。真是，真是个狠角色。啊。来，擦擦汗。啊。好消息啊。隐身答应了为你出庭作证。终于有人证明我说的话。你看，现在事情有变化了，所以我们俩要讨论一下诉讼的程序。我，我可以做轮椅出庭？不是，呃，我想争取你的同意，嗯，再一次申请延期开庭。呃，为什么要延期啊？因为我想你提起另外一起民事诉讼，一旦法院立案审理的话，根据诉讼的关联性和案件的因果关系，那成功的案子就要根据你提起诉讼案件审理的结果为依据，所以我们要争取让法院先审理你的起诉，或者是两案合并审理。如果你的诉讼结果被支持的话。成功的名誉权诉讼，大概率会被法院驳回。喂，哪位？请问您是成功吗？你是谁？啊，我是文理区法院立案庭
请问您是成功先生本人吗？民事诉讼我已经全权委托认证律师了，有问题你们找他吧。程先生，这个电话不是关于您的名誉权纠纷案的，而是通知您作为被告，被原告方赵寻起诉性骚扰损害责任纠纷。赵寻告我性骚扰？啊，是这样的。二零二一年二月五号上午九点，您本人或者您的诉讼代理人到我院，地儿你们也熟，接受诉前条件。我知道了。